మీరు కూడా అందరికి ప్రైజ్ లాడ్ చెప్పండి పేర్లు కనిపిస్తున్నాయా మీకు ఇలా ఇలా స్క్రాల్ చేయండి వేలు తోటి ఇలా ఇలా కాని ఎలా మిన్ని సెల్ ఫోన్ తో చెప్పు కనిపిస్తారు ఇలా మూవ్ చేయండి మీరు ఎవరినైనా చూడాలనుకుంటే ఓకేనా ఒకసారి మీరు చూస్తున్న ఫ్రెండ్స్ అందరికి హాయ్ చెప్పండి మరి అన్యూ చేసుకోవాలి మీరు అన్యూ చేసుకుని పేరు పెట్టి హాయ్ చెప్పండి చెప్పండి పిల్లలు మీరందరూ ఆగండి ఒక్కసారి ఆలివ్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఆలివ్ మీకు ఏ పేరు కనిపిస్తుంది ఆ పేరు పిలిచి హాయ్ చెప్పు వచ్చా చదవడం వచ్చా సరే ఓకే ఓకే మళ్ళీ మీరు కనిపిస్తున్నారా ఇప్పుడు మీకు మీరు వచ్చేసారు మీ దగ్గరికి ఇంకా మీరు కనిపించట్లేదా చూడండి కింద కొంచెం కనిపిస్తారు మీరు చూడండి కింద ఓకే ఓకే సరే సరే హాయ్ ప్రజల అక్క ప్రైస్ ఓటు మిన్ని అక్క పిల్లలు మీ పేర్లు చెప్తారా నాన్న మీ ముగ్గురు ఉన్నారు కదా ఒక్కొక్కరు పేర్లు చెప్పండి ఒకసారి రాజసన్న పిల్లలు తల రాజసన్న పిల్లలు అదే పిల్లలు ప్రైజ్ తలాడు అనేది వినిపిస్తుంది కాని అక్కడ నుంచి పేరు వినిపించాలి ఒకసారి పేరు మాత్రం గట్టిగా చెప్పండి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు త్రివేణి ప్రియాంక త్రివేణి ఇంకొక పాప అందరు మీరు పొజిషన్ కి ఇట్లా మోకరించి రెండు చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా సర్వోన్నతుడా మహోన్నతుడా మహాగణుడా నీకు వందనాలు స్తోత్రం ప్రభా మరొక దినంలోనికి మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకుని వచ్చి చిన్న బిడ్డలతో కలిసి పరిశుద్ధాత్మడా సండే స్కూల్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే కృపాభాగ్యం అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు అనేక మంది కొత్త పిల్లల్ని నైనా మా సండే స్కూల్ లోనికి తీసుకుని వచ్చిన పరిశుద్ధుడా నీకు ప్రణతులు నైనా పాత వారు కూడా నైనా అవకాశం చూసుకుని ప్రభా త్వరగా హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుని సండే స్కూల్ లోనికి వచ్చి మంచి మనసును ఆలోచన బిడ్డలకు మీరు పుట్టించండి నైన యొక్క సండే స్కూల్ కార్యక్రమం ప్రారంభం నుండి ముగింపు వరకు మీరు అధ్యక్ష వహించండి వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి ఎవరికి ఎలాంటి నైన నెట్వర్క్ గాని ప్రభా సిగ్నల్స్ గాని ఇంకా ఇతరమైన ఏవి కూడా ఇబ్బందులు లేకపోకుండా 
మీ కృపా సహాయతను అనుగ్రహించండి పాటల్లోను యాక్టివిటీస్ లోను ప్రభా ఆబ్జెక్టివ్ లెసన్ లోను నాయనా అన్ని విషయాలు మీరు తోడైనండి ఈ దినం లెసన్ చెప్పించిన వారిని బట్టి వందనాలు వారిని కూడా మీ సెలవు చాట్ను భద్రపరచుకుని తండ్రి ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడి సహాయం చేసి మహిమ పొందుకుని ఇంకా రావలసిన మా బిడ్డలను కూడా సకాలంలో నాయన మీరు నడిపించుకురమ్మని మహోన్నతుడైన ఏసై పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కల్పన అక్క ప్రేజ్ లోడ్ అక్క కల్పన అక్క ప్రేజ్ లోడ్ అక్క ప్రేజ్ లోడ్ అందరికి నిమ్మి పెన్నే నిన్ని కల్పన గారు అందరికి ప్రేజ్ పిల్లలు ప్రేజ్ లోడ్ ప్రజ్వల ప్రేజ్ లోడ్ రావాలి చాలా మంది అలానే కూర్చున్నారు ఏంటి రావాలి తెలియదా కబో చేస్తామా ప్రియాంక శ్రవణి హెప్సీబా లేవట్లేదు ఒకసారి నుంచి అండి యాక్షన్ సాంగ్ చేద్దరు కానీ కూర్చున్నారా నన్ను పిలచిన నీదు స్వరమును వినలేని చెవులు నా భయ్యా కనిపించిన నీదు రూపము చూడలేని కళ్ళు నన్ను పిలచిన నీదు స్వరమును వినలేని చెవులు నా వయ్యా కనిపించిన నీదు రూపము చూడలేని కళ్ళు నా వయ్యా ఏసయ్యా నా రక్షక చాలా సార్లు చేశారు ఏమైనా రెండు విషయాలు మీకు ఏమర్థమని చెప్పండి 
ఎవరైనా అలంకృత ఇంకెవరున్నారు అక్షయ అభిషేక్ మీరు చెప్పచ్చు మీరు పెద్దవాళ్ళ మీద చెప్పచ్చు అక్క వేసేవాళ్ళని పిలిచినా గానీ మన చెవులు వినలేకపోతున్నాయి అక్క నా చెవులు వినలేకపోతున్నాయి అని అలాగే దేవుని దేవుడి రూపం ఉన్నా గానీ నా కళ్ళు చూడలేకపోతున్నా ఇప్పటి నుంచి నేను నీ బిడ్డనే సేయా నన్ను చేర్చుకో నేను సిద్ధమే అని చెప్తున్నాను ఎందుకు కనిపించట్లేదు అని చెవులు వినిపించట్లేదు దేవుడు పిలిచినా గానీ వినిపించట్లేదు అంటే వేసే వాక్యం చెప్పినా గాని వింటున్నా గానీ దాని ప్రకారం నడవలేకపోతుంది చెప్పేద్దాండి ఓకే గాడ్ ప్లీజ్ యూ పిల్లలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 
ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಕೊಂಡ ಮರ್ಚಿಪೋಯಿನಟ್ಟು ಮಮ್ಮೀತೋ ಜಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಡೇ ಮಮ್ಮಿ ನನ್ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಮಮ್ಮಿ ಪಾಟ ನೇರ್ಚಕೋಡಾನಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೋ ಲಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇರ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಎವರು ಚೇಸ್ತಾರಂಟೇ ಚೆಸ್ತಾರಂಟೇ ಪ್ರಜಲ ಈ ಸಾರ್ ನುಂಚಿ ಎವರೈನಾ ತಪ್ಪು ಚೆಪ್ಪಿನ ಗಾನಿ ಮೇಮ್ ಅಪ್ಪಡೇ ತಪ್ಪು ಪೆಟ್ಟೇ ತಪ್ಪಿನ ಓಕೆನಾ ಮೀರ್ ನೇಚಿಕವಾಗಿಂದಗಾ ಪ್ರತಿದಿ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಲೋ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೋ ಏ ತಪ್ಪು ಲೋ ನಾಗಾನಿ ಅಪ್ಪಿನ್ ಜೀತೇಸ್ತಾ ಮೇಮ್ ಬೈ ಓಕೆನಾ ಅಕ್ಷಯರ ಅಕ್ಷಯ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲಗಾ ಮೆಲ್ಲಗಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲೋರ್ ಚಮಕ ಎವರು ರಾಲೇದು ಇವಾಳ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಎವರು ರಾಲೇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಲು ಎವ್ವನಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಗಾಡಿ ವೃದ್ಧಲು ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾದು ಗಾನಿ ನಾನು ಒಕ್ಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಪ್ತಾನ ಅಕ್ಕ ಇದು ಒಕ್ಕ ವೃದ್ಧರು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕದ ಕಾಂತಿಗೆ ಪಿಲ್ಲಲಂದ್ರಂ ಇಂಟ್ಲೋ ಬಜ್ಜಿನ ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಕ ರಾಲೇ ಮಕ್ಕ ಅದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಏಂಟದೆ ಏಂಟದೆ ವೃದ್ಧರು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕದ ಅಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಎವರು ರಾಲೇದು ಈ ರೋಜು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೇದು ಇಂಕ ವೃದ್ಧ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊತ್ತಗಾ ಮನ ಬೆಳದ ವೃದ್ಧ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿನ್ನಿ ಬೆನ್ನೆಟ್ ಮರಿ ಮೀರೇಮೋ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲುನಾರ ಅನ್ಕೋನಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೇರ್ ಅಡುತ್ತನಾರು ಸುದೀರ್ಘ ಪಾಠ ಪಾಡಮಂಟನಾರು ಇಕಡೇಮೋ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಲೇರು ಕಾಬಟ್ಟು ಮೀರ್ ಇಂಕ ಎನ್ನಿ ಅಡಗೊದ್ದು ಚಾಲಾ ಬೆದ್ದೋಳ್ಳು ಉನ್ನಾರು ವಾಳ ಏಂಟಂಟೆ ಮನ ಚೆಪ್ತೇ ವಿಂಟಾರಂತೆ ಏನ್ ಚೇಯಲೇರ್ ಕದಾ ಮುಸ್ಲಾಡು ಈ ರೋಜ್ ನಂಚಿ ಪೆದ್ದಲಿಕ ಒಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯಂ ತಿಸ್ಕೋನು ಮಾಡಿಂದಿ ಈ ರೋಜ್ ನಂಚಿ ಪೆದ್ದೋಳ್ದೆ ಕದಕ್ಕ ಕಾಬಟ್ಟು ಈ ರೋಜ್ ವಚ್ಚನ ಏಕ ಪೆದ್ದಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊರಕು ಒಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯಂ ತಿಸ್ಕೋನು ಮಾಡಿನದಿ ಅದೇ ಮನಗಾ ರೇಪಟ್ಟು ನಂಚಿ 
వేపటి నుంచి పదాజ్ఞలలో నుంచి మొదటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆజ్ఞలు చెప్పవలసిందిగా కోరుచున్నాం ఎవరు వస్తున్నారు రోజుకు ఒక్కరు చెప్పాలి మొదటి ఐదు ఆజ్ఞలు మాత్రమే అమ్మ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఐదు ఆజ్ఞలు చేద్దాం ఎందుకంటే అందరు కూడా ఇంకా పాట పాట పాడాలి చూసి పాడేయండి పిల్లలు ఈ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పడానికి కూడా కొంచెం కష్టం అయిపోతుంది కదా కాబట్టి మనం నిజంగా ఇప్పుడు మిన్యా కంది పరలోక ప్రార్థనలు ఒక్క పాయింట్ తప్పు చెప్పినా మేము పెంచేస్తాం చెప్తామని ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ సండే స్కూల్ చేసుకుని బయటకు వెళ్తున్న మనము మరి పిల్లల్ని ఎవరైనా ఏం నేర్చుకున్నారు రా పదార్థాలు చెప్పండి ధన్యతలు చెప్పండి పరలోక ప్రార్థన చెప్పండి అంట ఆయన ఏంటి అని అనే రకంగా ఉన్నారు కదా అందుకని నాకు ఇప్పుడు అక్క మాట్లాడిన తర్వాత నాకు ఏం అనిపించింది అంటే ఈ పరలోక ప్రార్థన ఎలాగైతే మనం పిల్లలకి క్షుణ్ణంగా వచ్చేలాగా నేర్పిస్తున్నామో అలాగే పదార్థాలు కూడా క్షుణ్ణంగా వచ్చేలాగా నేర్పించి ఆ తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఏదో ఆజ్ఞ అప్పచెప్పటమే మాకు కష్టమైనప్పుడు మీరు ఐదు ఆజ్ఞలు అప్పచెప్పమంటే ఏమన్నా సబబా మేము మెథడ్స్ లో కూడా నేర్చుకున్నాం కాబట్టి చెప్పండి మీరు ఎలాగైనా చెప్పండి మేము దానికి ఒప్పుకోం ఒక వచనం మెమరీ వర్స్ ఇస్తేనే మేము చెప్పలేకపోతున్నాం మీరు అలాడి ఐదు ఇచ్చారంటే మేము ఒప్పుకోం ధర్నా చేస్తాం ఇక్కడ పిల్లలు అంతేనా పిల్లలు లేదు ధర్నా చేస్తాం ఎందుకు అని అంటే మేము అసలే ముసలి వాళ్ళం అయిపోయాము ఎక్కువ చదవటం కంటత పెట్టడం గుర్తించుకోవటం కష్టం మాకు ఒక్క వచనం చెప్పటమే మాకు టైం ఉండట్లేదు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి మీరు ఐదు ఆజ్ఞలు ఇవ్వటం అనేది మాకు చాలా కష్టం ఈ వయసులో ఒక్కటి ఇవ్వండి చాలు తెలియచేసేది ఏమిటి అంటే అసలే వద్దు అక్క నవ్వకూడదు నేను దయచేసి నేను నవ్వకూడదు అక్క ఏంటంటే ఆ కొంతకాలంగా మిన్ని అక్కలు మరి అందరు మీరు అందరు కలిసి పరలోక ప్రార్థన తెలుగు ఇంగ్లీష్ మాకు నేర్పిస్తున్నారు కదక్క నేర్చుకున్నాము ఆయన కొంచెం కొంచెం తప్పులు ఉన్నాయి అక్క కానీ ఇప్పటి నుంచి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా రావాలని ఆశ కొద్దీ అక్కడ ఏదో చెప్పారు అక్క అలాగే ఆజ్ఞలు కూడా మేము పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవడానికి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ కనిపిస్తున్నారు కదక్క మొదటి అమ్మాయి చెప్పినప్పుడు తప్పు వస్తుందేమో రెండో అమ్మాయిలు చెప్పినప్పుడు తప్పు రావచ్చేమో అలాగా ఆఖరి పదిహేనో అమ్మాయి చెప్పేసరికి కరెక్ట్ వస్తుందేమో కదక్క అలాగే ఆశపడుతున్నాం అక్క అప్పుడు కూడా తప్పు వచ్చింది అనుకో ఇంకా ఎప్పుడు మేము ఏ ఆజ్ఞలు మేము జారీ చేయము అంతేనా చెప్పగలరా రెండు అప్ చెప్పగలరా ఐదు ఆజ్ఞలు అప్ చెప్పగలరా పిల్లలు మొహమాటం లేకుండా చెప్పండి ఐదు ఆజ్ఞలు చెప్పగలరా లేకపోతే రెండు చెప్తారా లేకపోతే మూడు చెప్తారా రేపు పొద్దున్న వచ్చి ఒకళ్ళు చెప్తుంటే ఇంకొకళ్ళ వెనక నుంచి ప్రామిటింగ్ లాగా చెప్తే అది కాదు ఆజ్ఞలు చెప్పవసరం లేదమ్మా ఎస్ సార్ నా చెప్పగలరా చెప్పలేరా అంతే చెప్పగలనా 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 అక్క ఓకే 
నో ఎక్కువ కదలు చెల్లికి సపరేట్ గా నువ్వు సపరేట్ గా నువ్వు అంత సపోర్ట్ చేయకుండా అన్నట్లయితే చెల్లికి ఓకే రేపు డైరెక్ట్ చూసేద్దాం లేకపోతే ఇప్పుడు అక్క శ్యామక్క ఈ రోజు ఒకళ్ళు చెప్తారు కదా రేపు ఇంకొకరు చెప్తారు ఆ తర్వాత ఇంకో ఇట్స్ సేమ్ పర్లో ప్రార్థన ఎలా అయితే ఒకరు వస్తారు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళ రోజు రోజు చెప్తున్నారు అలానే ఐదు కూడా అంతే ఒక రోజు చెప్పాలి పొద్దున్న నువ్వు ఐదు ఆజ్ఞలు చెప్పామ్మా రేపు చెప్పేసే నువ్వు రూత్ ఐదు చెప్తే చాలు రేపు ఓకే అదే ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయాం కదా రోజుకి ఒక్కళ్ళేనంట రేపు రూత్ అండ్ జాయ్ లో వాళ్ళు అవుతారు నెక్స్ట్ డే ఎవరికి ఇస్తారో రేపు చూద్దాం రెగ్యులర్ గా వస్తూ ఉంటే గనక మీకు అంత అని చెప్పడానికి ఉంటది అందరూ చెప్పడానికి ఉంటది కొంచెం పిల్లలు కనిపిస్తున్నారు ఏం పర్లో ప్రార్థన చెప్పినట్టే అది కూడా ఒకరితో చెప్తా ఉంటే మనం అలా ఒక్కొక్కరికి నేర్పించిన వాళ్ళం అయిపోతాం ఈ రోజు సడన్ గా ఐదు ఆజ్ఞలు ఎవరు చెప్తున్నారు వాళ్ళ స్టార్ రూత్ ఏంటి ఇలా పెట్టేసి పర్మనెంట్ ఉంచింది దాన్ని ఒకసారి చెయ్యండి చెప్పమ్మేంటి ఎవరు చెప్పారు వాళ్ళ స్టార్ చెప్పాయి అంతేనా అయిపోయిందా ఓకే ప్రైస్ లాడ్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ అన్న గాడ్ బ్లెస్ ఓకే ఎవర్ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ లో ఫస్ట్ ప్రైస్ చెప్తారు ఈ రోజు ఎవర్ స్టార్ అవ్వాలనుకున్నారు ఎవర్ అనుకుంటున్నారు తెలినా ఓకే అరియా నా దోసే బండి ఒక నీ దేడనే హోన్ నేను నేను తప్ప వేరే దేవుని కనుకొడదు పైన ఆకాశం ఉంది కాని కింద భూమి ఉంది కాని భూమి కింద నీళ్ళు ఉంది కాని ఉండు దేని రూపం నేను విగ్రహం నేను చేసుకొని కొడదు వాటికి సాగులు పడకొడదు కల్మస్కొని చెప్పమ్మ కల్మస్కొని చెప్పు నీ దేడనే హోన్ నేను నేను తప్ప వద్దు రియా ను వాగు రియా ను ను ఇంకొక రోజు ఇప్పుడు అక్కని చెప్పని నీ దేవుడైనా హో అని నేనే నేను తప్ప విరక్ దేవుడు ఉండకూడదు పైన ఆకాశం ఉంది కానీ కింద భూమి ఉంది కానీ భూమి కింద నీళ్ళు ఉంది కానీ ఉండు దేని రూపం నైన విగ్రహం నైన చేసుకోకూడదు వాటికి సాగులు పడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు ఏలేని కానీ నీ దేవుడైన హో అని నేను రోషం గల దేవుడు నీ దేవుడైన హో అని నామంను వ్యర్థంగా వచ్చించకూడదు ఎహో తన నామంను వ్యర్థంగా వచ్చించు వాని నేను దోషకించడు విశ్రాంతి దినను పరిశుద్ధంగా ఆచరించము ఎస్ అక్క ఆచరించేటప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాము ఓకే 
Very, 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 very good. God bless you, Nana. Wonderful, wonderful. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, God 10, bless 10, 10, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 lakh. Super, yes, super, super. Yes, 1 lakh. Plus, plus, plus. చెప్తే చాలా సంతోషం ఒకవేళ నేను అంత చెప్పలేను అనుకుని తట్పట ఆయన చేసే కంటే అంత నేర్చుకోండి చాలా సంతోషం నేర్చుకోని పక్షంలో వాళ్ళు మాత్రం నేను తప్ప వారు వేరొక దేవుడిని ఉండకూడదు అనేది మాత్రం ఫస్ట్ చెప్పండి ఓకేనా మొత్తం చెప్తే చాలా చాలా బాగుంటది ఓకే గాడ్ బ్లెస్ వండర్ఫుల్ అలాగే ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరైనా మళ్ళా పాట పాడతారేమో చిన్న స్టార్ వాళ్ళకి ఓ పాట పాడతారంట అగో అలాగే ఆహ్లాదిత మరి ఇంకా ఎవరు లేరు కదా పాడడానికి అందుకే చిన్న స్టార్ ఇప్పుడు ఆహ్లాదిత పాడితే అలంకరిత కోరస్ ఇస్తుందా పల్లవి పాడుతుంది అంటే చెల్లి పాడుతుందేమో లాస్ట్ లో పల్లవి ఉంటది సరే సరే ఓకే మొదటి తెస్సలోని కలో యేసు మహాదేవుడు మొదటి తెస్సలోని కలో యేసు మహాదేవుడు మృతుల నుండి లేచినాడు యేసు మహాదేవుడు తరచు లేచినాడు యేసు మహాదేవుడు ప్రధాన దూత శబ్దముతో యేసు మహాదేవుడు ప్రధాన దూత శబ్దంతో యేసు మహాదేవుడు పరము నుండి దిగి వచ్చున యేసు మహాదేవుడు పరము నుండి దిగి వచ్చున యేసు స్పెషల్ స్టార్ అక్క మిని అక్క మా చిన్న చెల్లాయికి సూపర్ ఆహ్లాదిత నువ్వు ఏం పాడింది అసలు నిజంగా సూపర్ గా పాడేసావు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆహ్లాదిత అలంకృత బాగా నేర్పిస్తున్నావు నువ్వు చెల్లికి అన్ని వెరీ గుడ్ అలా చెప్పగలుగుతుందని కారణం నీవే గుర్తించిన పెద్దలకి నిజంగా కృతజ్ఞతలు ఎవరు బాధాలు నిజమే పెద్ద లేక మేము కూడా కొంచెం పెద్దలు అయిపోతున్నాం లేక ఇంకొంచెం కొంచెం చూడు మా రియా కూడా పోక మలిగింది మా రియా కూడా అలిగింది రియా పాడుతుందా పోని పల్లవి ఆజ్ఞలు చెప్తుంది చెప్పని అలిగింది అది అవి చెప్తూ అలిగింది అక్క వద్దు నువ్వే చెప్పు అక్క చెల్లి కోరస్ పాడుతుంది అంట అక్క కోరస్ అది కొడుతుంది అలాగే కళ్ళుతో కళ్ళుతో ఓకే అయితే రేపు రెడీగా ఉండు రియా రియా రేపు మీరు ఇద్దరు రెడీగా ఉంటారా ఓకే అక్క అమ్మో కళ్ళతో బెదిరించేస్తుంది చాలా మంకులు చూస్తున్నారు నిన్ను రియా సరే అయితే రేపు మీరు రెడీగా ఉండండి వెరీ గుడ్
அப்படிதா வெரி குட் ஜாய் பிரேர் பாயிண்ட் எவர் குறிஞ்சி மெமரி வாஸ் சிப்பம் சந்தோஷிச்சு ஹர்ஷிச்சு வெரி குட் ருத் இங்கா மஞ்சுகா நேச்சுகோ God bless you Ruth பேச் சலாடக்கா பேச் சலாடக்கா பேச் சலாடக்கா பேச் சலாடக்கா பேச் சலாடக்கா ஜோஷி அங்குல் இங்கு வல பாம்லி குரின்சி சேசம் அக்கா பேச் சலாடக்கா ஜோஷி அங்குல் இங்குலா Family Guruji Chesa Makka Very good Omba Chakka Omba Chakka Chala Baga Chesa Amari Va Chakka Ah, Chepu Akla Dita I will I will Be glad Be glad And And in the in the i will i will sing sing praises say the to thy name to thy name psalms psalms chapter 9 chapter 9 verse 2 verse 2 praise the lord praise the lord amma god bless you and the game and chinna pillalu akka ani cheppan akka extra blessings ivela akla dita Praise Lord, Akka. Praise Lord, Akka. Praise Lord, Joy. Akka, memory was in prayer points, Akka. Akka, memory was in prayer points, Akka. Akka, memory was in prayer points, Akka. Memory was in prayer points, Akka. Maho Nathuda. Maho Nathuda. Maho Nathuda. Nenu, Ninnu Gurchi, Santo Shinchi, Harshinchu Chunnanu, Ketanalu, 9-2. Memory was in prayer points, Akka. மகோனதுடா நேனு நின்னு கூச்சி சந்தோஷின்சி ஹர்சின்சி சுன்னானு கேட்தனலு நைன் டு Very good. 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 God bless you. Joy and Billy. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Very good. Very good. Very good. చూపించుకున్నాను చెప్పు నేర్చుకోలేనా రేపు నేర్చుకురా ఈ రోజు అక్కడ ఇస్తారు కదా గాడ్ బ్లెస్ యూ సెలీనా ప్రైజ్ లాడ్ నువ్వు పాట పాడట్లేదేంటి మరి ఎప్పుడు ఎవరో పాడుతున్నారు కదా తర్వాత నువ్వు పాడు 
memory was memory was mahonatu mahonatu da nenu nee gurinchi harshin santoshinchi harshinchi chunnanu kirtanalu 92 very good to be happy god bless you krishna raizlab krishna kya thi unmute 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 ches avatledan okay अयो मिनीमा ग्रीष्म अनमेट चेस को ग्रीष्मा अक्का ना को फेवर और चिंदा का प्रेयर चिंदा का ओके अक्का चेना का शामक का पिललो मेरे फ्रेंड की फेवर और चिंदा ना टाइम रंधर के गोड़े कल मिस कुंडी ऐसे एवेंट ने ताकि चेट अटलू प्रार्थन चेस कुन्ना पर शुद्ध ना वंदना ना ना माचिन्ना कुमार के ग्रीष्मार बैठे ने पादमल चंतकोस्तुन्ना थैंक यू आपका प्राइस लड़का प्राइस लड़म चार बजे लड़ी रात्रि को अंदर हो चाहिए ना डी ग्रीष्मा गुरिंची ओके आप यार प्राइस बहुत बेट प्राइस लड़ प्राइस लड़का प्राइस लड़ सुनो चिंटू मेर पॉइंट लड़का जो जो शेयर ना गुरिंची वाल फैमिली गुरिंचका कुमार का का होम आता वेरी गुड अम्मा मेमोरी वो शक्ता मक्का हाँ चेक पंडित महोन न तोड़ा महोन न तोड़ा नैनो निन्नु गुची संतोषिंची हर्षिंचे चुन्नानो कीर्तन अलो नाइन टू वेरी गुड महोन न तोड़ा निन्नु गुची हर्षिंचे चुन्नानो चेपुचुंच you i i will sing in praise your your name oh most high sams 2 was 9 was to praise lord akka praise lord god bless you oran
మహోన్నతుడూర్చి సంతోషించి హర్షించుచున్నాను కీర్తనలు నైన్ టూ మహోన్నతుడ నేను నిన్ను గూర్చి సంతోషించి హర్షించుచున్నాను కీర్తనలు తొమ్మిది రెండు అక్క సొని గురించి ప్రేయర్ చేస్తే అక్క పరిశుద్ధుడ వందనాలు స్తోత్రం ఆయన మా చిన్న కుమార్తె సోని నాయన జ్వరంతో దగ్గుతో నాయన బాధపడుచు ఉంటుండగా దయగలిగి మీ హస్తాలు కప్పు చెప్తున్నాం ప్రభా ఇప్పుడే నీ బలమైన హస్తమును నీ వాక్కును పంపించి సంపూర్ణ స్వస్థతన విడుదలనిచ్చి రేపటి దినము నాయన మంచి ఆయుర ఆరోగ్యం కలిగి సంతోషంతో సండే స్కూల్ లో కూర్చునే మహాభాగ్యమును ఇవ్వమని ఏసై పరిశుద్ధ నామం అడిగి వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పిల్లలు ఈ రాత్రి రేపు మార్నింగ్ చెప్పండి సోని గురించి ఓకే సన్ని సోని గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రైజ్ చెప్పండి సూపర్ గుంది క్యాలెండర్ లో కట్ చేసినట్టున్నారుగా ప్రైజ్ లాడ్ పిల్లలు ఎప్సిబా ప్రియాంక త్రివేణి చాలా బాగా చెప్తారు మీరు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైన్టీ వన్ లాక్ టూ లాక్స్ ఫిఫ్టీ లాక్స్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ నాన్న ఎంత బాగా చెప్పారంట అందరు కలిసి మీరు చాలా చాలా బాగా చెప్తారు గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రతి రోజు మీరు అలాగే నేర్చుకోండి సరేనా ఓకే వండర్ఫుల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ పిల్లలు నేను నిన్ను కూర్చి సంతోషించి హర్షించుచున్నాను గీతలు నైన్ టూ ఐ విల్ బ్లీ గ్లాడ్ ఎక్సెంట్ ఇన్ యూ Psalms 9-2. Thank you, Akka. It's not really good. Thank you, Joel. God bless you. Akka, how much you've been? Akka, my friends. All of a sudden, I'm in the spotlight. Okay, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. అక్క మేము పెద్దోళ్ళం అక్క మేము హోంవర్క్ చేయం చూడండి చాలా మంది చేసుకోలేదు కాబట్టి వీడియో
చూపించండి ఓకే రెడీ వచ్చేసింది అక్క థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఓకే పిల్లలు మరి మన టైం అయిపోతుంది లెసన్ టైం సో లెసన్ వినేద్దామా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా హోంవర్క్ చూపించడానికి ఇంకెవరు లేరు అని అనుకుంటున్నాను ఇంకెవరు లేరు ఓకే లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇవాళ మనకి లెసన్ చెప్పడానికి మన మధ్యలోకి ఎవరు ఉన్నారు అనేది మనం పేదలు లేసను చాలా నెలల నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం కదా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం మనము అమ్మ ప్రజ్వల నది పవర్ కట్ ఇక్కడ కొంచెం షేర్ చేస్తావా ప్రజ్వల అయితే పిల్లలు ఎవరైనా చెప్తారా మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నామో ఆయన ఏ ఊరి వాడు ఎక్కడి వాడు అన్ని నేర్చుకున్నాం కదా మనము ఏసైన ఎలా నమ్ముకున్నారు సువార్తలో ఎలా పాలు పొందులు పొందారు ఎలా సువార్త చేశారు ఎలా ఎలా స్వస్థతలు చేశారు అన్ని మనం నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు ఈ రోజు కూడా ఇంకా కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాము సరేనా నాకు పీటర్ గారి గురించి పేరు చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుందామా మనము అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి బైబిల్ బుక్స్ అన్ని రెడీగా పెట్టుకున్నారా ప్రేమ గల తండ్రి కృప గల దేవ మీ నామానికి వేలాది స్థుతులు స్తోత్రాలు తండ్రి మరి ఈ దినం కూడా సండే స్కూల్ పరిసరంలో మేము పాలు పొందు పొందడానికి మీరు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి మీ నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము మరి ఇప్పటి వరకు చక్కగా నడిపించారు లెసన్ టైమ్ లోకి వచ్చి ఉండగా మీరే సహాయం దయచేయండి పిల్లలకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పగలిగే జ్ఞానాన్ని నాకు దయచేయండి నా నోట మీ మాటలు ఉంచి పిల్లలు వారి హృదయాల్లో ముద్రింపబడేలాగా మీ వాక్యాన్ని చెప్పగలిగేలా జ్ఞానాన్ని దయచేయండి అలాగే తండ్రి ఎవరికి ఎటువంటి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం రాకుండా అన్ని విషయాల్లో సహాయం దయచేయండి చిన్ని ప్రాధాన్యం మీ పాత్రని చేసుకోమని ఏస్తు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ఓకే పిల్లలు పేతురు గారు ఏ ఊరి వాడని మనం చెప్పుకున్నాము ఏ ఊరి వారు ఏం చేసేవాడు చెప్తారా ఎవరైనా అవునవును జాలరి కదా చాలాస్తే ఏసయ్య సువార్త చూసి నన్ను వెంబడించమని చెప్తే అప్పటి నుంచి ఏసయ్యను వెంబడించాడు ఆయనతో పాటు సువార్తలో ఉన్నాడు తర్వాత తను కూడా చాలా సువార్త చేశాడు ఓకే లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం మనము నెక్స్ట్ అయితే ఈ రోజు మనం ఏం చెప్పుకుందామంటే ద ప్రిజెంట్ లైఫ్ అండ్ డెత్ ద సెయిన్ అపోస్తల్ పీటర్ మన శిష్యుడు అయిన పేతురు యూదయ గలలియ సమరయ ప్రాంతాల్లో చాలా సువార్త చేశాడని మనం చెప్పుకున్నాం కదా పిల్లలు అయితే తనకు అనుకోకుండా ఎలాంటి కష్టాలు ఎదురైనాయి ప్రిజను ఎవరైనా చూసారా పిల్లలు మీకు ప్రిజన్ గురించి ఐడియా ఉందా ప్రిజన్ గురించి ఎవరైనా చూసారా ఓకే నేను చెప్పేస్తాను అయితే ఆ ప్రిజన్ కి ఎలా వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారు అక్కడ ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డారు ఎలా చనిపోయారు అనేది ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా పిల్లలు బైబిల్స్ అందరూ ఓపెన్ చేయండి ఆ పోస్టుల కార్యాలు అపోస్తల కార్యము నెక్స్ట్ స్లైడ్ అపోస్తల కార్యాలు నాలుగో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చూడండి పిల్లలు అపోస్తల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు వరకు 
వారు ప్రజలతో మాట్లాడుతుండగా యాజకులను దేవాలయపు అధిపతులను సద్దు కయ్యులను ఈ వచ్చిన గురించి మనం చెప్పుకుందాము వారు అంటే ఇక్కడ పేతురు పేతులతో పాటు ఉన్న యోహాన్ వీళ్ళందరూ దేవాలయంలో ప్రజలతో మాట్లాడుతూ పేతురు బోధ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు అక్కడికి యాజకులు దేవాలయపు అధిపతి సద్దుకైలు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఎందుకు మీరు ఇక్కడ ఇలా బోధ చేస్తున్నారు రెండవ వచ్చిన చూడండి పిల్లలు వారు ప్రజలకు బోధించుటయు ఏసును బట్టి మృతుల్లో నుండి పునరుద్ధానం కలుగునని ప్రకటించుటయో చూసి కలవరపడి వాళ్ళు ఏం చెందారు పిల్లలు కలవర పడిపోయారు ఎందుకని వీళ్ళందరూ ఏంటి ఎవరి గురించి సుమార్త చెప్తున్నారు ఎందుకు ఇలా జనాలను పోగేస్తున్నారని వాళ్ళు చాలా కలవర పడిపోయి వారికి అర్థం కాలేదు అందుకని వారు బలాత్కారముగా పట్టుకొని సాయంకాలం అయినందున మరునాటి వరకు వారిని కావల్లో ఉంచింది ఎవరు పిల్లలు యాజకులు దేవాలయపు అధిపతి సద్దుకైలు వీళ్ళందరూ దేవాలయంలో ప్రసంగం చేస్తున్న పేతుడిని యోహాన్ని పట్టుకొని సాయంకాలం అయిపోయిందని వాళ్ళు కావల్లో ఉంచారు పిల్లలు తర్వాత చూడండి ఒకసారి ఇమేజ్ లో చూడండి ఎలా కావల్లో ఉంచేసారో సైనికులను పెట్టి నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో చూడండి చూడండి పేతుడిని అలాగా బంధించే బంధించలేదు అలా కావల్లో ఉంచారనమాట ఆ తర్వాత ఆ మరునాడు ఉదయాన్నే పేతుర్ని ఆ సద్దుకాయలు యాజకులు అధిపతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి ముందు హాజరుపరుస్తారు పిల్లలు చూద్దామా అది కూడా అపోస్తుల కార్యాలు ఏడవ నాలుగో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినంలో అయితే అప్పుడు వారు పేతుర్ను యోహాను మధ్య నిలువ పెట్టి మీరు ఏ బలం చేత ఏ నామం బట్టి దీన్ని చేసిద్దరని అడిగారు ఆ రోజు సాయంకాలం అయిపోయింది వాళ్ళని కావల్లో ఉంచేశారు నెక్స్ట్ ఉదయాన్ని మళ్ళీ అందరూ సమావేశం అయ్యి పేతుర్ని యోహాన్ని నుంచో పెట్టి మీరు ఏ నామాన్ని బట్టి మీరు ఇలా బోధలు చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అని వాళ్ళని నిలదీస్తారు పిల్లలు అందరిలో అప్పుడు వాళ్ళు పేతురు గట్టిగా చెప్తాడు మీరు సిలువ వేశారు కదా ఆ ఏసు నామం గురించే మేము ప్రకటిస్తున్నాము అని చాలా గట్టిగా చెప్తారు పిల్లలు అది కూడా నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మనం చూద్దాము చూడండి ఇక్కడ పేతుర్ని అందరూ సద్దుకాయలు పరిసేలు శాస్త్రులు దేవాలయ పదికతులు చూడండి ఎలా కూర్చున్నారో పేతుర్ని నిలవబెట్టి అడుగుతున్నారు మీరు ఎందుకు ఎవరి నామని అన్ని చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు అప్పుడు తర్వాత పేతురు ఏం సమాధానం చెప్తాడంటే మేము ఏసు క్రీస్తు నామం ఇవన్నీ చేస్తున్నాము అని చెప్తారు అప్పుడు వాళ్ళకి చాలా కోపం వస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి అబోస్తుల కార్యాలు నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు బైబిల్స్ అందరూ ఓపెన్ చేస్తున్నారా అందరూ చూస్తున్నారా ఓకే గుడ్ బాయ్ గర్ల్స్ అప్పుడు అప్పుడు పేతురు అలా అడిగినప్పుడు పేతురు వాళ్ళకి చెప్తారనమాట మీ మాట వినుట శ్రేష్టమా పంతొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి పిల్లలు అందుకు పేతురు యోహాను వారిని చూసి దేవుని మాట వినుట కంటే మీ మాట వినుట దేవుని దృష్టికి న్యాయమా మీరే చెప్పుడి మేము విన్న వాటిని కన్న వాటిని చెప్పక ఉండలేమని వారికి ఉత్తరం ఇచ్చింది పేతురు చూసారా ఎంత ధైర్యంగా ఎంతో పిరికివాడు కదా పేతురు కానీ ఎంతో చక్కగా ధైర్యంగా వాళ్ళందరి ముందు నుంచుని మేము మీ మాట వినుట కంటే దేవుని మాట వినటమే మాకు న్యాయము మేము విన్న వాటిని కన్న వాటిని ఏసు క్రీస్తు గురించి ఏవైతే చూసామో ఏవైతే విన్నామో అవన్నీ మేము చెప్తాము అని ఎంతో ధైర్యంగా వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నారు అప్పుడు వాళ్ళందరికీ కోపం వస్తుంది కానీ ఏం చేయలేరు పిల్లలు చూడండి ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో వీరిని శిక్షించు విధమేమీ కనుగొనలేక వీరిని గట్టిగా బెదిరించి విడుదల చేశారు ఎందుకంటే అక్కడ అందరూ జనాలు ఉన్నారు వారిలో వీళ్ళని ఏమన్నా అంటే మన జనాలు ఏమన్నా తిరుగుబడతారేమో అని వాళ్ళు ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థమవ్వలేదు అప్పుడు పేతుర్ని యోహాన్ని గట్టిగా బెదిరించి ఇంకా మీరు ఇలా ఈ పేసు నామం ఎలాంటి సువార్త చేయొద్దు అని బెదిరించి విడుదల చేసేసారు తర్వాత చూద్దామా పిల్లలు విడుదల చేసేస్తే మళ్ళీ వెళ్ళి పేతురు గారు మళ్ళీ యోధయ సమరయ గలియ ప్రాంతంలో చక్కగా సేవ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఏమైందంటే ఆ అపోస్తుల కార్యాలు ఐదో అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చినాలు చూడండి ప్రధాన యాజకుడును అతనితో కూడా ఉన్నవారందరూ అనగా సద్దుకైల తెగవారు లేచి మచ్చరముతో నిండుకొని అపోస్తులను బలంకారంగా పట్టుకుని పట్టణ చరిత్రలో వేశారు ఫస్ట్ ఏం చేశారు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు మీరని అడిగారు అప్పుడు పేతురు గారు చక్కగా సమాధానం చెప్పారు చెప్తే ధైర్యంగా వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కాక మీరు ఇంకా ఇలా సువార్త చేయొద్దు అని విడుదల చేశారు మళ్ళీ అప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళు చక్కగా సువార్త చేశారు కానీ వీళ్ళకి కోపం తగ్గట్లేదు వాళ్ళ మీద ఎందుకు ఇలా వీళ్ళు ఏసునామాన్ని గురించి ఇలా సువార్త చేస్తున్నారని మత్సరముతో నిండుకొని చూసారా పిల్లలు ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు ప్రధాన యాజకుడును అతనితో కూడా ఉన్నవారందరూ సద్దు కయ్యులు తెగవారు వాళ్ళందరూ వీళ్ళ మీద చాలా కోపంతో ఉండి బలాత్కారంగా పట్టుకొని పట్టణపు చెరసాలలో వేసిరి చూసారా పిల్లలు 
పట్టణపు చెరసాల్లో వేస్తారు కానీ మన దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు కదా వాళ్ళందరినీ చెరసాల నుంచి దేవదూత వచ్చి విడిపిస్తాడు పిల్లలు తర్వాత చూద్దాము నెక్స్ట్ దాంట్లో చూడండి వాళ్ళందరినీ చెరసాల్లో వేస్తే చెరసాల నుంచి దేవదూత విడిపిస్తుంది అది కూడా అప్పుడు దానికి ముందు ఒకటి ఉంటుంది అమ్మ స్లైడ్ బస్సులో చెరసాల నుంచి చెరసాల నుంచి దేవదూత విడిపిస్తాడు పిల్లలు అయితే ఆ సైనికులు అందరూ భయపడిపోతారు సైనికులు అందరూ భయపడిపోయి అమ్ము చెరసాల తలుపులన్నీ వేసే ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఏమైపోయారు ఒకవేళ ఆ అధికారికి తెలిస్తే మమ్మల్ని అందరినీ శిక్షిస్తాడని వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ పోస్తులను అందరినీ ఎత్తుక్కుని తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ అధికారుల ముందు నుంచో పెడతారు పిల్లలు అర్థమవుతుందా అప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళందరూ అడుగుతారు మిమ్మల్ని గద్దించాం కదా మేము కేసు గుర్తు గురించి సువార్త చెప్పద్దని మళ్ళీ మీరు ఎందుకు ఇలా సువార్త చేస్తున్నారు అని పేతుర్ని అందరిని గట్టిగా అడుగుతారు పిల్లలు అప్పుడు పేతురు కూడా ధైర్యంగా ఎంతో ధైర్యంగా భలే సమాధానం చెప్తాడు చూద్దామా అది కూడా అందుకు పేతురు అపోస్తల కార్యాలు ఐదో అధ్యాయం ముప్పై మూడు చూడండి పిల్లలు అందుకు పేతురును అపోస్తలను మనుషులకు కాదు దేవునికే మేము లోబడాలి చూసారా పిల్లలు అంతమంది వాళ్ళు చాలా అధికారం కలిగిన వాళ్ళు వీళ్ళు నార్మల్ పీపుల్ కానీ వాళ్ళకి చాలా భయపడాలి కదా కానీ దేవుని నామాన్ని బట్టి దేవుడు ఇచ్చిన శక్తిని బట్టి తను ఎంతో ధైర్యంగా మేము మనుషులకు కాదు దేవునికే లోబడాలి ఆ మాట వినంగానే వాళ్ళందరికి చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది ఈయన ఎందుకు ఇంత ధైర్యంగా ఎదురు చెప్తున్నాడు మాకు అని చూసారా పిల్లలు ముప్పై మూడవ వచ్చినంలో చూడండి వారు ఈ మాట విని అత్యాగ్రహం తీసుకుని వారిని సంపాలన చూసారు పిల్లలు చూసారా వీళ్ళు ఇంత సమాధానం ఎదురు చెప్తున్నారు మేము సువార్త చేయొద్దంటే చేస్తున్నారు వీళ్ళని ఎలాగైనా చంపేయాలని ఎవరెవరు అనుకున్నారు సద్దుకాయలు దేవాలయ పదికతులు పరిచయులు వీళ్ళందరూ అప్పుడు వాళ్ళల్లో ఒక అతను అంటాడు ఇప్పుడు వీళ్ళని ఏమి చెయ్యొద్దు వదిలేసేయండి అని చెప్తాడు అప్పుడు వారు అతని మాట విని చూడండి పిల్లలు నలభయో వచ్చినంలో వారు అతని మాటకు సమ్మతించి అపోస్తలను పిలిపించి కొట్టించి ఏసు నామమును బట్టి బోధ చేయకూడదని ఆజ్ఞాపించి మళ్ళీ వారిని విడుదల చేశారు చూసారా పిల్లలు సేవ చెయ్యొద్దు మీరు సువార్త ప్రకటించద్దు అని వారిని కొట్టారు కొట్టి ఆజ్ఞాపించి మళ్ళీ విడుదల చేశారు ఫస్ట్ టైము నార్మల్ గా బెదిరించారు విడుదల చేసేస్తారు రెండోసారి ఏంటంటే వాళ్ళందరినీ బాగా కొట్టించి రెండోసారి కూడా మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ పంపించేశారు అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ యశు క్రిస్తు సువార్తని యోధయ సమరయ ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ సువార్త చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళైతే సువార్త ఆపరి పిల్లలు ఎందుకంటే ఏసై చెప్పారు కదా సర్వసృష్టికి సువార్తను ప్రకటించాలి అని నెక్స్ట్ చూద్దాము ఆ తర్వాత రోజుల్లో అలాగ వాళ్ళు సువార్త చేస్తూ ఉండగా క్రైస్తవులకు అనేక శ్రమలు కలుగుతాయి పిల్లలు చూడండి ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన అపోస్తుల కార్యాలు ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ఆ కాలం అందరి ఋషులంలోని సంగమునందు గొప్ప హింస కలిగినందున అపోస్తులు తప్ప అందరూ యుదయ సమర్య దేశముల ఎందు చదరిపోయి పిల్లలు అపోస్తులు తప్ప ఏసు కృషి యొక్క సృష్టి తప్ప అందరూ ఎవరైతే ఏసై నమ్ముకున్నారో వాళ్ళందరూ అటు ఇటు చెదిరిపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళు పెట్టే హింసల్ని రోమా సామ్రాజ్యము ఆ సైనికులు అధిపతులు ఆ పరిచయులు వాళ్ళు పెట్టే శ్రమల్ని వాళ్ళు తట్టుకోలేక చెదిరిపోయారు ఇంకా కానీ అపోస్తులు ఎక్కడికి బెదిరిపోలేదు భయపడలేదు ఎందుకంటే ఏసు నమ్మని వాళ్ళు ప్రకటించాలని దృఢంగా దేవునికి సంకల్పం చేస్తారు కాబట్టి అయితే నెక్స్ట్ చూడండి పిల్లలు సైలై సౌల్ అయితే ఇంటింటి అతి వచ్చి పురుషులను స్త్రీలను ఈసుకొని పోయి చెరసాల్లో వేయించి సంగమును పాడు చేసిండను మనకి తెలుసు కదా పిల్లలు సౌల్ గురించి తర్వాత పౌలుగా మారుతారు తను కూడా స్త్రీ క్రిస్టియన్స్ ని క్రైస్తవుల్ని చాలా ఇబ్బందులు పడతారు పురుషులను స్త్రీలను ఈసుకొని పోయి కానీ దేవుడు దర్శనం ద్వారా సౌల్ను పౌలుగా మారుస్తారు మళ్ళీ పేదరు సౌలు పౌలు కలుసుకుంటారు వాళ్ళు కూడా కలిసి సువార్త చేస్తారు సరైన పిల్లలు కానీ ఆ రోజుల్లో మాత్రం చాలా హింస ఉండేది చాలా బాధలు మనం ఇప్పుడు మనకు అలాంటివి ఏమీ లేవు మనకై కూడా తెలియదు కానీ అప్పట్లో చాలా రకమైన హింసలు అనమాట ఆ తర్వాత అపోసుల కార్యాలు పన్నెండో అధ్యాయం ఒకటి మూడు చూడండి పిల్లలు దాదాపు అదే కాలం అంటే ఈ క్రైస్తవులకు హింసలు జరుగుతున్న రోజుల్లోనే అప్పుడు రాజైన హేరోదు 
చంగపు వారిలో కొందరిని బాధ పెట్టుటకు బలాత్కారముగా పట్టుకొని ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యం అని తెలుసుకొని పేతులను కూడా మళ్ళీ పట్టుకున్నారు చూసార పిల్లలు ఎంత క్లియర్ గా బైబిల్ లో మనకు అన్ని రాస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో క్రైస్తవులు హింసించడమే కాకుండా ఇలా హింస పెడితే అది యూదులకు చాలా ఇష్టమై ఆ రాజు ఏం చేశాడు పేతులను మళ్ళీ పట్టుకున్నారు మళ్ళీ పట్టుకుని చూడండి పిల్లలు అతని చెరసాలలో వేయించి సంఖ్యలతో బంధించి కావలి వారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొని ఉండేది కాచుకొని చుండేది చూసార పిల్లలు క్రైస్తవులను హింసించడమే కాకుండా వాళ్ళందరినీ బలత్కారంగా పట్టుకుని వాళ్ళతో పాటు పేతుని కూడా పట్టుకుని జైల్లో వేయిస్తారు పిల్లలు చూడండి నెక్స్ట్ ఎలా బంధించేశారో జైల్లో పేతుని చూడండి అప్పుడు జైల్లో కరెంట్ ఉండదు ఫ్యాన్ ఉండదు ఫుడ్ సరిగ్గా ఉండదు మనం కాసేపు కరెంట్ లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడిపోతారు కదా పిల్లలు కానీ వాళ్ళు చాలా భయంకరంగా హింస పెడతారు అలాంటి హింసను పేతురు చాలా అనుభవించాడు పిల్లలు అప్పుడు పేతుని కూడా పట్టుకుని చూడండి జైల్లో ఇలా బంధించేశారు ఆ తర్వాత అపోసుల కార్యాలు పన్నెండో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచ్చాలు చూద్దాం ఆ పిల్లలు ప్రభు దూత అతని దగ్గర నిలిచాను పేతురు చరతాలను ఎప్పుడైతే బంధిస్తారో వెంటనే ఆకాశం నుండి ప్రభు దూత దిగివచ్చి అతడున్న గదిలో వెలుగు ప్రకాశించను దూత పేతురు పక్కను తట్టి త్వరగా లెమ్మని చెప్పింది దేవదూత ఆకాశం నుంచి దిగివచ్చి పేతురు త్వరగా లే త్వరగా లే అని లేపింది పిల్లలు లేపాడు పిల్లలు లేపాడు అప్పుడు ఆ సంఖ్యలు విడిపోయాయి విడిపోయి అప్పుడు దూత చెప్పాడు నీవు నడుము కట్టుకొని చెప్పులు తొడుగుకొనుము నా వెంబడి రంబని అతనితో చెప్పాను చూసాడా పిల్లలు దేవదూత ఏం చెప్పాడు నువ్వు లే త్వరగా లే నువ్వు తొందరగా బట్టలు వేసుకో చెప్పులు వేసుకో చెప్పులు వేసుకుని నాతో పాటు రా అని దేవదూత చెప్పాడు పిల్లలు చూసారా అతన్ని లేపి బయటకు తీసుకొస్తారు కానీ పేతురు ఇదంతా తను దర్శనం అనుకుంటాడు పిల్లలు నెక్స్ట్ చూడమ్మా ఈ పేతురు ఇదంతా దర్శనం అనుకుంటాడు తను కళ అనుకుంటాడు నాకు కళలో దేవదూత వచ్చింది నన్ను తీసుకెళ్తుందని పేతురు అనుకుంటాడు కానీ దేవదూత నిజంగానే వచ్చి తను గవిని దాటి తీసుకువెళ్తుంది ఆ బయటికి రెండు మూడు గవిని దాటి వచ్చిన తర్వాత పేతురికి మళ్ళీ జ్ఞాపకం వస్తుంది ఇది కల కాదు నిజమే దేవదూత వచ్చి నన్ను విడిపించాడు అని తెలుసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ మరియా ఇంటికి వెళ్తారు ఎందుకంటే మరియా ఇంట్లో పేతుర్ని చెరసాల్లో బంధించారని ఎప్పుడైతే తెలిసిందో అక్కడున్న కొద్ది మంది మరియా ఇంట్లో గుమిగూడి పేతురు కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు మరియా ఇంటికి పేతురు వెంటనే వెళ్తారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు నమ్మరు పిల్లలు ఎవరు తలుపు తీరు ఎందుకు పేతురును బంధిస్తే పేతురు ఎలా ఇంటికి వస్తాడు అని పేతురు ఇంటికి వెళ్ళి ఎంత తలుపు కొట్టినా వారు తలుపు తీరు అప్పుడు రోదే అనే చిన్నది వచ్చి లేదు పేతురే వచ్చారు అని తను విశ్వాసం తలుపు తీసాడు పిల్లలు అపోస్తల కార్యాలు పన్నెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు వచ్చినాలు చూద్దాం పిల్లలు అదిగో చూడండి పేతురు ఎప్పుడైతే జైలు నుండి విడుదల పొంది దేవదూత విడుదల చేయిస్తాడో అప్పుడు వస్తాడు మరియా ఇంటికి వచ్చి తలుపు కొడుతూ ఉంటాడు ఎవరు గుర్తుపట్టరు అప్పుడు చూడండి రోజే అని చిన్నది పేతురు స్వరం గుర్తుపట్టి సంతోషం చేత తలుపులు తీక లోపలికి పరిగెత్తుకొని పోయి తలుపు పేతురు తలుపు దగ్గర నిలుస్తున్నాడని చెప్తుంది వాళ్ళు ఎవరు నమ్మరు పిల్లలు కానీ తర్వాత వచ్చి తలుపు తీస్తారు తీసి చాలా విభ్రాంతి నొందిరి పేతురు ఇంకను తట్టుచున్నందున వారు తలుపు తీసి అతన్ని చూసి విభ్రాంతి నొందిరి చాలా ఆశ్చర్యపోతారు ఇది ఎలా సాధ్యము మా కళ్ళ ముందే రోమ సైనికులు వచ్చి పేతురుని అరెస్ట్ చేశారు జైల్లో బంధించారు మళ్ళీ పేతురు ఎలాగొస్తారని వాళ్ళందరూ విభ్రాంతిలో నమ్మలేకపోతారు కానీ అది నిజమే వాళ్ళు అప్పుడు పేతురు జరిగిందంతా చెప్తారు లేదు ఇలా దేవదత్త వచ్చాడు నన్ను తట్టి లేపాడు నా సంఖ్యలను విడదీశాడు నన్ను బేటు బయట దాకా తీసుకువచ్చాడు అని వాళ్ళందరికీ వివరంగా చెప్పి అప్పుడు ఆ ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళిపోతారు పిల్లలు చూడండి దెన్ హీ లెఫ్ ఫర్ ఎందర్ ప్లేస్ ఆ ప్లేస్ తెలియదు కానీ అక్కడ నుంచి వేరే ప్లేస్ వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ చాలా సువార్త చేస్తాడు మళ్ళీ సమరయా యూదియా గలియా ప్రాంతమే కాకుండా దేవుడు పేతురికి ఇచ్చిన దర్శనం మనకి ఒకసారి కల్పన లెసన్ చెప్పింది కదా పిల్లలు కొర్నేలి గురించి ఇటలీకి చెందిన కొర్నేలి గురించి అంటే అన్యులకు కూడా నువ్వు సువార్త చెయ్యాలి అని పేతురుకు దర్శనం ద్వారా దేవుడు చెప్తారు అప్పుడు యోధయ సమరయ గలయ కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్య దేశాలు అన్య ప్రదేశాలకు కూడా వెళ్ళి పేతురు సువార్త చెప్తాడు తర్వాత పిల్లలు అప్పుడు 
ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి రోమా సామ్రాజ్యానికి నీరు అనే చక్రవర్తి రాజుగా వస్తాడు మనం చరిత్రలో విన్ చదువుకునే ఉంటాం కదా పిల్లలు నీరు అతను పద్నాలుగు సంవత్సరాలకే గొప్ప చక్రవర్తి అయ్యాడు అనమాట తను క్రిస్టియన్స్ ని చాలా బాధలు పెట్టేవాడు పిల్లలు చాలా హింసించేవాడు తనకు అసలు క్రిస్టియన్ అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు యేసు క్రీస్తు సువార్త అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు బాగా హింసించేసేవాడు వీళ్ళ ఇతన్ని అందరూ యాంటీ క్రైస్తేమో అని అప్పట్లో అనుకునే వాళ్ళంట పిల్లలు అంతగా హింస పెట్టేసేవాడు చూద్దాము ఒకసారి అయితే ఇతని కాలంలో పేతుడు చూడండి పిల్లలు ఈ ఇన్ రోమ్ జూరింగ్ ద రైన్ ఆఫ్ ఎంపరర్ నీరో సిక్స్టీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ అడి పేటు సూసైడ్ అప్ సైడ్ డౌన్ ఇతని కాలంలోనే పేతుడు చెరసాల్లో మళ్ళీ వేయబడతాడు ఆ తలకిందులుగా సిలో వేయబడతాడు చూడండి పిల్లలు ద నీరో వర్ పర్సిక్యూటెడ్ క్రిస్టియన్స్ హూ హ్యాడ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ నీరో యాజ్ ద యాంటీ క్రైస్ తను చాలా పీడించేవాడు క్రిస్టియన్స్ ని బాధ పెట్టేవాడు తను యాంటీ క్రైస్ట్ అని అందరూ అనుకునేవాళ్ళు అదే విధంగా తెలుగులో కూడా నీరో చక్రవర్తి యొక్క పాలన రోమ్ లో సిలువ వేయబడ్డాడు ఎందుకంటే అతను ఏసు క్రీస్తు వలె చనుకోవడానికి అనర్హుడని భావించాడు నెక్స్ట్ వెళ్దాం మనం అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే పిల్లలు తను ఇంకో చూడండి పేతుడిని ఎలా సిలువలో చెరసాల్లో వేశారు చెరసాల్లో వేసి బంధించేస్తారు ఆ ఇదిగో పిల్లలు తలకిందులుగా సిలువ వేస్తారు ఎందుకంటే తలకిందులుగా పేతుడిని జైల్లో బంధించినప్పుడు అడుగుతారు పిల్లలు నేను ఎలా చంపాలి అని అడిగితే నన్ను తలకిందులుగా సిలువ వేయండి నన్ను మామూలుగా సిలువ వేయొద్దు ఎందుకంటే నేను ఏసు అంత గొప్పవాన్ని కాను నన్ను తలకిందులుగా సిలువ వేయండి అని చెప్తారు పిల్లలు కానీ చూసారా ఎంత ధైర్యము చంపేస్తారు హింస పెడతారు కొడతారు అని తెలిసిన ఎంతో ధైర్యంగా దేవుడు పేతుడిని నిలబెట్టుకున్నారు పిల్లలు ఎంతో పిరికివాడు వెల్లులాగా ఊగిపోయేవాడు కదా కానీ దృఢమైన బండగా దేవుడు మార్చి ఎంతో ధైర్యంగా సువార్తను ప్రకటించారు పిల్లలు అయితే జైల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా బాధలు అది చాలా భయంకరమైన జైలు అంట పిల్లలు చాలా వాటర్ సరిగ్గా ఇవ్వరంట ఫుడ్ సరిగ్గా ఇవ్వరంట లైటింగ్ ఉండదు అసలు ఏమీ ఉండదు అలాంటి చోట కూడా ఎంతో చక్కగా ధైర్యంగా ఉండి రెండు పత్రికలు కూడా పేతురు రాశారు పేతురు మొదటి పత్రిక పేతురు రెండో పత్రిక ఆ పేతురు పత్రికలు చదివితే కూడా పిల్లలు ఎంత ధైర్యాన్ని పేతురు కనపరుస్తాడో ఎక్కడ కష్టాలు ఉన్నాయని బాధలు ఉన్నాయని వెనకంజ వేయొద్దు దేవుని కోసం దేవుని మహిమ కోసం బలంగా జీవించాలి ధైర్యంగా ఉండాలని ఆ పత్రికల్లో ఎంతో ధైర్యంగా చెప్తారు నాకు అనిపించింది పిల్లలు జైల్లో ఉండి కూడా ఇంత ధైర్యంగా మాట అలా రాయటం కూడా చాలా కష్టమే కదా అని నాకు అనిపిస్తుంది ఆ పేతృ పత్రిక ఒకసారి వీలున్నప్పుడు కూడా మీకు చదవండి పిల్లలు అయితే ఇలా జైల్లో బంధింపబడిన పేతులు తలకిందులుగా తెలివి పై వేయబడి యేసు క్రీస్తు దేవుని కోసము అత సాక్షి అయిపోతారు పిల్లలు ఓకేనా తర్వాత అలాగా యోధయ సమరయ యోధయ సమరయ గలయ ప్రాంతాలే కాకుండా ఇంకా చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా పేదరు గారు సువార్త చేస్తారు దేవుని కోసం అత సాక్షి అయ్యాడు ఇది పిల్లలు సెయింట్ పీటర్ బ్యాసిలికా అని రోమ్ లో ఉంది పిల్లలు ఇక్కడ పేతురు గారికి సంబంధించినవి కొన్ని ఆయన సమాధి ఎలా చేపట్టాడు ఆయన ఎక్కడ జైల్లో ఎలా ఉంచబడ్డారు అవన్నీ కూడా ఒక మ్యూజియం లాగా ఒక ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ లాగా అన్ని పెట్టి ఇలా ఉంచారు పిల్లలు నెక్స్ట్ తన ఇదిగో చూడండి పిల్లలు సెయింట్ టోమ్ పీటర్ టోమ్ ఇది కూడా చాలా భద్రంగా ఇప్పటికీ ఉంచబడిందంట పిల్లలు అలాగే పేతురు ఎలా సిలువ వేయబడ్డాడు ఎలా హింసలు పొందారు అనేది కూడా అక్కడ బొమ్మల రూపంలో కూడా చాలా వరకు ఉంచారు ఎందుకంటే ఎవరైనా వెళ్ళినప్పుడు కూడా చూడడానికి మీరు కూడా దేవుడు మీకు అవకాశం ఇస్తే రోమ్ వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి దాన్ని చూడండి ఓకేనా అలాగే పిల్లలు ఇంకా నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో కూడా ఎలా సిలువ వేయబడ్డాడు ఇదిగో చూడండి పిల్లలు పేతురు ఇదిగో ఎలా సిలువ వేయబడ్డాడు ఎలా చెరసాల్లో కొట్టబడ్డారు ఎన్నెన్ని శ్రమలు పొందారు చూడండి ఎలా గోడల మీద చక్కబడి ఉన్నావు కదా పిల్లలు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ భద్రంగా దాచి ఉంచారు అలాగే పేతురు గారి యొక్క స్టాచ్యూ కూడా పేతురు గారి యొక్క స్టాచ్యూ కూడా ఒక దేవాలయంలో దేవాలయం మీద అలా ఉంచారు ఆయన చేతిలో చూసారా తాళపు చెవిలాగా ఉంది అంటే సువార్త యొక్క తాళపు చెవిని దేవుడు పేతురు గారికి అప్పగిస్తారన్న సూచనగా పెద్ద స్టాచ్యూ కూడా అక్కడ పెట్టారండి చెన్నైలో కూడా చాలా చర్చిల్లో శిష్యులందరి గురించి వాళ్ళు ఎలా చనిపోయారు దేవుని కోసం ఎలా హస్తాక్షలు అయ్యారని కూడా చెన్నైలో కూడా చాలా చర్చిల్లో ఉంటది ఒకసారి చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీకు చూడండి 
ఈ పేద్రు గారి గురించి మనం ఇప్పటి వరకు ఏమైతే చెప్పామో అవన్నీ కూడా మీకు వీలున్నంత మటుకు ఒక బుక్ లో రాసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి పిల్లలు ఓకేనా ఫస్ట్ నుంచి మనము ఏమైతే ఫస్ట్ లెసన్ దగ్గర నుంచి మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నాము అతని గురించి అన్ని పాయింట్స్ పేదరు గారి గురించి ఒక బుక్ లో చక్కగా బుక్ వైజ్ గా రాసుకుని చూడండి చేయండి పిల్లలు సరేనా అప్పుడు మీకు ఒక చోట అన్ని ఉంటే చక్కగా గుర్తుగా ఉంటది మీరు తర్వాత ఎవరికైనా చెప్పాలంటే మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఇలా యేసు కృషి కృషి అయిన పేదరు ఎంతో గొప్ప సేవ చేసి దేవుని కోసం సాక్షి అయిపోయారు పిల్లలు చూసారా ఎంతో ధైర్యంగా మనం కూడా మనకు అవకాశం ఉన్నందులో దేవుని కోసం సువార్త చేస్తూ ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్దాం ఓకేనా మెమరీ వర్క్ చూద్దామా పిల్లలు మెమరీ వర్క్ మత్తై సువార్త ఐదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన చూడండి పిల్లలు నీతి నిమిత్తం హింసింపబడువారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది ప్లస్ ఫర్ రైస్ ఫర్ దేర్ ఇస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ మ్యాథ్ యూ ఫైవ్ టెన్ ఓకేనా పిల్లలు అందరికి గుర్తుంది కదా మెమరీ వర్క్ లెసన్ అందరికి అర్థమైందా లెసన్ అందరికి అర్థమైందా ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా ఫస్ట్ పేతురు పేతుర్ని సద్దుకాయలు పరిసెలు వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ టైం బెదిరిస్తారు నెక్స్ట్ టైం కొట్టించి బెదిరించి చెరసాల్లో వేస్తారు తర్వాత జైల్లో బంధిస్తారు కదా తర్వాత కఠినమైన జైల్లో ఉంచి తలకిందులుగా సిలువ వేసి దేవుని కోసం అతి సాక్షి అవుతాడు ఇవన్నీ మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటారు కదా పిల్లలు ఓకేనా ఓకే ప్రేర్ చేసుకుందాము హోంవర్క్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను పిల్లలు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాను అందరూ చూసుకోండి చిన్న ప్రేర్ చేసుకుందాము ప్రేమ గల తండ్రి గ్రూప్ గల దేవ మీ నామానికి వేలాది మరి లెసన్ టైమ్ లో మాకు మీరు తోడుగా ఉన్నారని నమ్ముతున్నాము విన్న పిల్లలందరి హృదయాల్లో మీ వాక్యం ముద్రింపబడేలాగా సహాయం దయచేయండి మరి శిష్యుడైన పేతురు ఎంతో తిరిగివాడుగా రెల్లుగా ఊగుచుండేవాడుగా ఉండేవాడు కానీ మీరిచ్చిన పరిశుద్ధతల శక్తితో రక్షణతో ఎంతో గొప్ప సేవ చేసి మీ కోసం అతి సాక్షి అయ్యారు తండ్రి మరి మా అందరినీ కూడా మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మీరు బలపరుస్తున్నారు నడిపిస్తున్నారు మేము కూడా మీ చిత్త ప్రకారంగా వాడబడి ముందుకు వెళ్ళగలిగేలాగా మాకు సహాయం దయచి అన్ని విషయాలు తోడ్నిగా నడిపించండి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క టీచర్ ని చాలా మంది వారి కుటుంబాన్ని ప్రతి ఒక్క బిడ్డను వారి కుటుంబాన్ని మీరు పేరు పేరున జ్ఞాపకం అన్ని విషయాలు తోడ్నిగా నడిపించి మన బలపరచి మాకు సహాయం దయచేయమని మీ చిన్ని ప్రార్థన మీ పాత్ర చేసుకోమని ఏసు రామమ్మని అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, హలోక మంత్రి మా తండ్రి నీ నామం పరిచిత పరిష్కారం కాక నీ రాజ్యం వచ్చింది కాక నీ చిత్తం పల్లోక మంగా నట్టు భూమి అంత నేరవైన కాక మన దీని ఆహారము లేదు మాకు దయచేయము మీరు అపరాధం చేసిన వాడిని మేము క్షమించిన వారి మా అపరాధం క్షమించి మేము శోధనలోకి టీకా కీర్తి తప్పించి మేము తన కాక్యము చేసి మైమానేమైన తండ్రి ఆమె మన రక్షకుడని సుక్రీస్తు అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని కన్యోన్య సావాసన శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారు వారి తల్లిదండ్రులు వారి కుటుంబ సభ్యులు సండే స్కూల్ టీచర్స్ వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ వారి కుటుంబాలకు చూడండి వారి పిల్లలు